ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் பேக் டு மை சேனல் ரசிக்கலாம் ரசிக்கலாம் இது வரைக்கும் நம்ம சேனலில் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணல அப்படின்னா மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க கூடவே பக்கத்தில் இருக்க பெல் பட்டன் ப்ரெஸ் பண்ணிக்கோங்க இன்னைக்கு நம்ம சேனலில் என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா சில்க் சாரியோட பல்லுவில் எட்டு மடிப்பு எடுத்து எப்படி சாரி கட்டுறதுன்னு சொல்லி தான் கமெண்டில் வந்து எல்லோரும் ஒன்பது மடிப்பு எப்படி எடுக்கிறது பத்து மடிப்பு எப்படி எடுக்கிறதுன்னு சொல்லி கேட்டிருந்தீங்க அவ்வளோலாம் எடுத்தோம் அப்படின்னா எல்லாருக்கும் அது செட் ஆகாது கம்ஃபர்டபுளாகவும் இருக்காது அதனால் நம்ம இன்றைக்கி எட்டு மடிப்பு எப்படின்னு பார்க்கலாம் சாரியோட டீட்டெயில்ஸ் கமெண்ட்ஸில் கேட்குறீங்க அதனால் இப்போவே சொல்லிடுறேன் இது வந்து ஒரு ஆர்ட் சில்க் சாரி இது காம்பினேஷன் வந்து கோல்டன் கலரும் வயலட் கலரும் கலந்த மாதிரி வீடியோவில் இங்க் ப்ளூ மாதிரி தெரியுது இந்த சாரி எடுத்து ஒரு த்ரீ இயர்ஸ் ஆச்சு இது எங்கே எடுத்தது அப்படின்னா நம்ம சேனல்லையே பட்டு சேலை உற்பத்தியாளரின் நேரடி விற்பனைன்னு சொல்லி ஒரு வீடியோ போட்டிருக்கோம் அதோட லிங்க் வந்து டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுக்குறேன் அதே மாதிரி இந்த ஷாப்போட அட்ரெஸும் டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுக்குறேன் வேணுன்றவங்க செக் பண்ணி பாருங்கள் வாங்க இப்போ வீடியோக்குள்ளே போகலாம் ஃபஸ்ட்டு சாரியோட பல்லுவை இந்த மாதிரி ரெண்டாக மடிச்சுக்கணும் ரெண்டாக மடித்ததுக்கப்புறமா அதை அப்படியே நாலாக மடிச்சுக்கலாம் நாலாக மடிச்சுட்டு அதை திருப்பியும் ஆறாக மடிக்கணும் இப்போ காமிக்கிறேன் பாருங்கள் இந்த மாதிரி ஆறாக மடிச்சுக்கணும் இப்போ இதை கொஞ்சம் அழுத்தி விட்டுக்கலாம் ஆறாக மடித்து முடித்த பின்னாடி அதை அப்படியே வந்து மடக்கி எட்டாக மடிச்சிடலாம் இப்போ மடிச்சுட்டு இதுக்கு வந்து நம்ம அச்சு விழுகிற மாதிரி பண்ணணும் அதாவது அந்த கோடு நமக்கு தெரிகிற மாதிரி அதுக்காக சீப் இருக்கு இல்லையா அதோட பின்பக்கம் திருப்பி இப்போ நான் காமிக்கிற மாதிரி அழுத்தி விட்டுக்கோங்க அப்போ வந்து அந்த சேரீல கோடு விழுகும் அதுதான் நமக்கு வந்து அச்சு மாதிரி இருக்கும் நம்ம அதை வச்சு மடிப்பு எடுத்துக்கலாம் இது எதுக்கு இப்படி பண்ணுறோம்னா அந்த மடிப்போட அளவு தெரிஞ்சுக்கிறதுக்காக தான் இப்போ இதிலருந்து கடைசி வரைக்கும் நமக்கு இதே மாதிரி ஒரே அளவாக கிடைக்கும் இப்போ இதுதான் இதோட அளவுன்னு நம்ம கண்டுபிடிச்சிட்டோம் இப்போ மீதி சாரியெல்லாம் விட்டுடலாம் விட்டுட்டு இப்போ இந்த அளவுக்கு மற்ற மடிப்பெல்லாம் எடுத்துக்கலாம் இப்போ சாரியில் பாருங்கள் கோடு கோடாக தெரியும் இப்போ நம்ம பாயிண்ட் பண்ணி வச்சுருக்க அளவுக்கு நம்ம மடிப்பு எடுக்க ஆரம்பிச்சிடலாம் இப்படி எடுக்கும் போது கரெக்டாக உங்களுக்கு ஒரே அளவில் எட்டு மடிப்பு கிடைக்கும் ஃபஸ்ட் டைம் வந்து கொஞ்சம் உள்ள தள்ளி வெளியே தள்ளி வந்தது அப்படின்னா விட்டுட்டு மறுபடியும் அடுத்த டைம் அதே அளவுக்கே எடுங்க கரெக்டாக வரும் கொஞ்சம் இருக்கனால கொஞ்சம் டிஸ்டர்பாக இருக்கும் அது வந்து கொஞ்சம் அட்ஜஸ்ட் பண்ணி எடுத்துக்கலாம் கரெக்டாக வந்துடும் புரியல அப்படின்னா மறுபடியும் காமிக்கிறேன் பாருங்கள் சாரியை ஃபுல்லாக கீழே தரையில் விட்டுட்டு மடிப்பு எடுத்தோம் அப்படின்னா தான் மடிப்பு ஒரே மாதிரி வரும் இல்லைன்னா கரெக்டாக ஒரே மாதிரி வராது இப்படி எடுத்துகிட்டு பின் பண்ணிக்கலாம் நம்ம எடுத்த மடிப்பு வந்து எட்டையுமே ஒரே மாதிரி அலைன் பண்ணிட்டு நல்லா கையிலே அழுத்தி விட்டுட்டு அதுக்கப்புறமா பின் பண்ணிக்கலாம் என்ன பண்ண போகிறோம் அப்படின்னா பின் பண்ணி வச்சுருக்க பல்லுவை டேபிளுக்கும் வாலுக்கும் நடுவில் இருக்க கேப்பில் விட்டு டேபிளை நல்லா அந்த வாலோட ஒட்டி தள்ளி வச்சுக்கலாம் இந்த மாதிரி பண்ணுறனால அந்த இடத்துல நல்லா டைட்டாக சாரீ செட் ஆகிக்கும் ஒருத்தர் ஹெல்ப் பண்ணுற ஃபீல் இருக்கும் இப்போ இந்த இடத்துல வந்து நம்ம மீதி இருக்க சாரியெல்லாம் இப்படி ஒரு தடவைக்கு ரெண்டு தடவை கையில் அழுத்தி விட்டுக்கலாம் அப்போ தான் அச்சு விழுகும் எட்டு மடிப்பு ஒரே மாதிரி வரும் இந்த மாதிரி அழுத்தி விட்டனால சாரீல பாருங்க நல்லா அச்சு விழுந்துருச்சு இப்போ வந்து நம்ம அந்த எட்டு மடிப்பையும் ஒரே மாதிரி வச்சுட்டு பின் குத்திடலாம் உங்கள் ஷோல்டரில் வச்சு பார்த்து எவ்வளோ தூரத்துக்கு உங்களுக்கு சாரி வந்து லென்த்து தேவைப்படுதோ அவ்வளோ தூரத்துக்கு விட்டு இன்னொரு இடத்துலையும் பின் பண்ணிக்கோங்க எனக்கு எட்டு மடிப்பும் வேணும் ஆனால் நான் கொஞ்சம் ஃபேட்டாக இருக்கேன் கொஞ்சம் கம்ஃபர்டபுளாக இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி நினைக்கிறவங்க இந்த கடைசியாக ஷோல்டரில் வச்சு பார்த்துட்டு பின் பண்ணுவோம்ல இந்த கடைசி பின் குத்துறதுக்கு முன்னாடி இந்த லாஸ்ட் ப்ளீட் இருக்குது பாருங்கள் அதாவது லெஃப்ட் சைடில் இருக்குல்ல அந்த ப்ளீட்டை வந்து இப்போ நான் வீடியோவில் காட்டின மாதிரி கொஞ்சம் அகலப்படுத்திட்டு அதுக்கப்புறமா பின் பண்ணிக்கலாம் அப்படி பின் பண்ணும்போது இந்த லாஸ்ட் ப்ளீட் கொஞ்சம் அகலமாக இருக்கனால கம்ஃபர்டபுளாக ஃபீல் பண்ணுவீங்க இப்போது நம்ம கடைசியாக குத்தின பின்லேருந்து ஃபஸ்ட்டு குத்தின பின் வரைக்கும் காமிக்கிறேன் பாருங்கள் நம்ம கடைசியாக கொஞ்சம் அகலப்படுத்தி குத்திருக்கிறதோட வித்தியாசம் தெரியவே தெரியாது ஒரே மாதிரி தான் இருக்கும்
பின் பண்ணி வச்சிருக்க இந்த பல்லு போர்ஷன் ஃபுல்லாகவே அயன் பாக்ஸில் சில்க் மோட் வச்சு அயன் பண்ணிக்கோங்க இப்போ நம்ம நெக்ஸ்ட் ஸ்டெப்புக்கு போகலாம் பல்லுவாக அயன் பண்ணி முடித்தாச்சு இதுக்கப்புறமா ஃப்ரண்ட் போர்ஷன் ரெடி பண்ணிடலாம் இப்போ நான் காமிக்கிற மாதிரி சாரியை கொஞ்சம் கொஞ்சமாக இந்த மடிப்புக்கு ஏற்ற மாதிரி தள்ளி தள்ளி வைங்க வச்சதுக்கப்புறம் இப்படி தூக்குன மாதிரி இருக்கும் அப்புறம் அயன் பாக்ஸ் வச்சு நம்ம அயன் பண்ணிட்டோம் அப்படின்னா கரெக்டாக செட் ஆகிக்கும் சாரீ உங்களுக்கு டபுள் கலரில் தெரியுது அது சிங்கிள் கலர் தான் லைட்டிங்கில் அப்படி இருக்குது வீடியோ பார்த்துட்டு நீங்கள் பாட்டுக்கு அயன் பண்ணுறேன்னு சொல்லிட்டு கொஞ்சம் யோசிக்காமல் ஹை மோடில் வச்சு அயன் பண்ணிட்டிங்கன்னா சாரீ வந்து ஸ்பாயில் ஆகிரும் சில்க் மோடில் வச்சு பண்ணுங்கள் இல்லை அப்படின்னா மேலே ஒரு கிளாத் போட்டு பண்ணுங்கள் அதுவும் இல்லை அப்படின்னா அயன் பாக்ஸை ஹீட் பண்ணிவிட்டு ஸ்விட்ச் ஆஃப் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் பண்ணுங்கள் இல்லைனா சாரீ வந்து வீணாயிரும் அந்த ஷோல்டர் கிட்டே பின் பண்ணும்போது கம்ஃபர்டபுளாக வேணும் அப்படின்றதுக்காக எப்படி கொஞ்சம் தள்ளி வச்சு பின் பண்ணமோ அதே மாதிரியே அயன் பண்ணும்போதும் இந்த லெஃப்ட் சைட் பார்டரை மட்டும் கொஞ்சமாக அகலப்படுத்திட்டு அதுக்கப்புறம் அயன் பண்ணோம்னா கம்ஃபர்டபுளாக இருக்கும் ப்ரீவியஸ் வீடியோ பார்த்தவங்க இந்த சாரிக்கும் கண்டிப்பாக டெமோ எதிர்பார்ப்பீங்க அதுக்காகவே நம்ம சேனலோட மாடலுக்கு இதை கட்டியிருக்கேன் பார்த்து எப்படி இருக்குன்னு சொல்லுங்கள் இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தது அப்படின்னா மறக்காமல் லைக் ஷேர் அண்ட் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் தேங்க்யூ க்ளீட் பண்ணி மடித்து வச்சுருக்க சாரி எப்படி மடிக்கிறதுன்னு சொல்லி புரியல நிறைய பேர் கேட்டிருக்கீங்க கொஞ்சம் ஈஸியாக சொல்லுங்கன்னு சொல்லி கேட்டிருக்கீங்க அதை நம்ம நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் பார்க்கலாம் மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ்ட்